internetti. Tietysti Ted X, koko Ted, on paljon velkaa internetille. Tuskin Ted olisi sitä, mitä se on tänään ilman nettiä. Itse asiassa me kaikki olemme täällä internetin ansiosta. Me kaikki kuulimme Ted X Helsingistä netistä. Me ilmoittauduimme tänne netin kautta. Ja todella koko Ted on tietysti syntynyt alun perin reaalimaailmassa, mutta saanut sen maineensa Ted-komin ja näiden videoiden kautta, joka varmaan kaikille meille on ollut ensimmäinen kosketuspinta koko ilmiöön. Ja me kaikki tietysti olemme etukäteen puineet ja keskustelleet tätäkin päivää Twittereissä ja Facebookissa. Facebook. Facebookipa hyvinkin. Facebook, jossa on kohta kaksi miljoonaa suomalaista, 500 miljoonaa ihmistä kaiken kaikkiaan. Facebook, joka on aika mielenkiintoinen ilmiö. Jos me ajatellaan nykypäivän teiniä, nykypäivän teinin poika, jos hän ei ole Facebookissa, niin hän ei tapaa tyttöjä, koska kaikki tytöt on siellä. Ja jos hän ei tapaa tyttöjä, niin hän ei tule lisääntymään. Eli jo ihan koko hemmetin evoluutio ajaa meitä kaikkia. Facebookiin. Ja onhan se aika monen ilmiö, mikä tietysti on sitä nolompaa todeta, että minä en ole Facebookissa. Tai kyllä minä itse asiassa olen siellä. Mä olen varannut nimeni ja naamani, jotta joku muu ei voisi sitten ottaa tunnusta ja esiintyä siinä minuna. Tietysti tässä ammatissa tulee ja pitääkin tulla paranoidiksi. Mutta ihan se oikea konkreettinen syy, miksi minä en ole enkä käytä Facebookia. Ei joudu siitä, että olisin jotenkin kauhean huolissani Facebookin tietoturvasta tai vastustaisin Facebookia noin periaatteessa. Se on ihan, ihan maalaisjärkipäätös johtuen omasta ammatistani. Minä työkseni träkkään rikollisia, ammattirikollisia ja ammattimaisia verkkorikollisia, jotka omilla verkkorikoksillaan tekevät varsin mittavia tuloksia keräävät miljoonia tuolla verkossa, ja heidän konkreettisin uhka on, on turvayritykset. Ja he kyllä hyvin tietävät, että ketä me ollaan ja missä me ollaan ja mitä me tehdään. Niinpä minä en ole tietenkään kiinnostunut jakamaan nettiin tietoja perheestäni tai kavereistani tai missä asun tai mitään muutakaan tällaista. En ole koskaan missään puhunut perheestäni, mutta nyt näin niin kuin TED-hengessä ajattelin tehdä ja puhua, puhua tapauksesta, jossa oma poikani teki phishing-hyökkäyksen minua vastaan. Mulla on tämmöinen teini kotona, joka nyt tietysti niin kuin teinit nykyään nöräävät, niin hän nörää kovasti, nörää tietysti aika paljon. Saattaa olla että jotain perimää. Ja minä tietysti vastuullisena isänä olen huolehtinut koneiden tietoturvan kuntoon ja pannut sinne palomuurit ja filterit ja mitä kaikkea nyt vaan voi kuvitella. Mukaan lukien tämmöisen nettifilterin, joka blokkaa, no tietysti pyrkii nyt blokkaamaan väkivaltasivut ja goatsesivut pois, mutta myöskin ehkä kaikkein tärkeimpänä sulkemaan koneen, kun tulee ilta. Kello tulee 21, niin kone menee kiinni. Ja voitte nyt kuvitella, että kyllähän se on aika kypsää, kun se kone menee kiinni. Kello 21. Ja kun tämä filtteri iskee päälle, niin silloin se lukitsee koneen, webbiin ei enää pääse. Ainoa millä pääsee on se, että antaa ylläpitäjän salasana. No yksi viikonloppu keskellä päivää poika huutaa yläkerrasta, että ja hei, tuu tsiikaamaan. Että jostain syystä tämä, tämä meidän filtteri, joka on tietysti meidän tekemä filtteri, blokkaa hänen oman saittinsa. No hänellä tietysti on oma webbisaitti, totta kai. Pitää hän sitten olla joka teinillä oma saittinsa. Ja se oli tosiaan blokannut hänen oman sivunsa. Ja mä tulin katsomaan, ja oli tosi ihmeessä, niin koska miten ihmeessä se nyt tämän blokkaa? Ja ei, meidän softa itse ei se toimi näin. Ei pitäisi niin kuin missään tilanteessa tehdä näin. Et, et, no mä estäisin nyt makaton ja klikkaan siitä ja naputtelen ylläpitäjän salasanan. Ja... ja sillä hetkellä, kun mä löin enteriä, niin mä tajusin kyllä justiinsa, että et, et, et kas kas. Et, et. Ja voitte kyllä kuvitella, miten ylpeä isä on tämmöisessä. Ja kyllä, annoin pojan pitää ylläpitäjän salasana. Jotenkin tuntui, että tässä vaiheessa se oli ansaitto. 
Mutta tämä on se seuraava sukupolvi. Se sukupolvi, joka on elänyt koko ikänsä niin, että on ollut olemassa Google, on ollut olemassa Wikipedia, on ollut olemassa kaikki nämä muut palvelut. Ja tämä on aika hurjaa aikaa. Minä uskon, että tietokoneistuminen ja tämä netti-ilmiö, netin tulo, mikä on tapahtunut meidän elinaikanamme, tulee jäämään historian yhtenä tämmöisenä suurana, suurena käännekohtana. Ja tämä seuraava sukupolvi ottaa tämän kaiken annettuna. Me ollaan pystytään antamaan aika hienoja asioita tälle seuraavalle sukupolvelle. Ja ihan jos niin kuin pysäydytään vähän aikaa miettimään, että mitä kaikkea sieltä netistä me nyt sitten oikein ollaan saatu ja mitä me annetaan eteenpäin, niin onhan se täynnä kaikkia näitä palveluita, mitä me kaikki käytetään päivästä toiseen. On se varmaan aikamoinen muutos, noin historiallisestikin. Mutta on siinä myöskin omat uhkansa. Jos me mietitään, että mikä nettiä oikein uhkaa, mikä voisi haitata tätä netin voittokulkua tulevaisuudessa. No siellä on tiettyjä uhkakuvia. On totta kai on, on nettisensuuria, on keskusteluta nettineutraalista, verkkofiltteröinnistä, on ihan teknisiä rajoitteita, on uhkakuvia siitä, että jotkut maat rupeavat filtteröimään toisten maiden verkkoliikennettä. Ja sitten on verkkosodan käynti, verkkosabotaasi, verkkovakoilu ja ihan puhtaasti tämä verkkorikollisuus. Niin, verkkorikollisuus, kyllä. Facebookki. Kuinka moni huomasi, että tämäkin Facebook-sivu ei tullut Facebook-comista? Domeeni ei ole Facebook.com. Domeeni on com-00987676.info, jolla ei ole mitään tekemistä Facebookin kanssa. Jolla ei ole mitään tekemistä Facebookin kanssa. No minkä takia näitä sivuja ja vastaavia hyökkäyksiä tuolla verkossa on? No sen takia, että kun näin viedään jonkun käyttäjän Facebook-tunnus ja salasana, niin sen jälkeen hänen nimissään sitten lähetellään hänen Facebook-kavereilleen viestejä, viestejä, jossa on linkkejä verkkosivuilla, joissa on exploitteja, jotka jonkun heikkouden kautta tyypillisesti Javassa tai Flashissa tai PDF Reader Pluginissa ottaa sen teidän kaverin koneen haltuun, asentaa sinne keyloggerin, joka sitten nauhoittaa kaverin luottokorttinumeron, kun hän seuraavan kerran menee verkkokauppoihin ja naputtelee korttinumeronsa. Ja me melkein kaikki tunnetaan joku, jonka luottokorttinumero on pöllitty. Ja kun näin käy, niin melkein aina ajatellaan, että joo, hitsi sentään, masterin tai visan numero viettiin. Se on varmaan viime etelämatkalla jossain baarissa joku on swipeannut sen kortin kahdesti, tai kenties jossain bensa kylmäasemalla oli skimmeri. Heti ajatellaan, että se viettiin reaalimaailmassa. Ja kyllähän niitä nyt toki viedään reaalimaailmassakin, ei siinä mitään. Mutta minä väittäisin, että valtaosa viedään ihan sieltä käyttäjien omilta koneilta, kiiloggereilla ja haittaa ohjelmilla. Ja tässä on se haittapuoli, että kun huomataan, että näin kävi, niin sitten tietysti soitetaan pankkiin ja valitellaan ja pyydetään uusi kortti ja saadaan uusi kortti. Ja sitten mennään sillä uudella kortilla takaisin sinne koneelle ja naputellaan se uudelleen sinne ja se viedään jälleen. Ja nämä verkkorikokset on aika monimutkaisia sen takia, että meillä on, meillä on iso haaste siinä, että miten me oikein selitetään tämä normaaleille verkon käyttäjille. Kun nämä hyökkäykset on muuttunut niin hurjasti. Silloin kun minä aloitin virusten tutkimisen 90-luvun alussa, niin ne oli tyypillisesti tämmöisiä. Tämä on virus nimeltään Joshi. Ja aina kerran vuodessa, kun koneen käynnistää, niin kone ei käynnistykään, vaan tämä viruskirjoittaja, jonka nimi siis on Joshi, pysäyttää sen koneen tällä viruksella ja pyytää käyttäjää naputtelemaan syntymäpäivä onnittelut ennen kuin se kone puuttaa loppuun asti. Eli, eli nämä vanhan hyvän ajan virukset käyttäjät tiesivät, että heillä on joku haittahoma koneessa, koska ne haittahomat kertoivat itse itsestään. Sinne tuli tikkuukkoja näytölle, musiikki soi, Pyydellään naputtamaan erilaisia tekstejä, CD-ROM-asema menee auki ja kiinni omia aikoja. Erinäköisiä hauskoja temppuja ja juttuja. No, nykypäivän haittaohjelma ei soita musiikkia, ei näytä tikkuukkoja, ei tee mitään, mistä käyttäjä se huomaisi. Ne ei myöskään leviä enää läheskään niin aggressiivisesti kuin ennen, koska nykypäivän haittaohjelman kirjoittajia kiinnostaa raha. Ne tekee rahaa näillä hyökkäyksillä. Ne tekee tätä ammattimaisesti. Jos he kirjoittavat haittaohjelman, joka leviää, liian nopeasti, niin se päätyy lehtien kansi. Ja tätähän nämä kaverit eivät halua. Ja tästä seuraa tämmöinen harha kuva, että kun virukset, niitä ei enää huomata, niitä ei nähdä lehtien jutuissa, niin ihmiset kuvittelee, että tilanne on jotenkin parempi. Et ennen oli aika paljon viruksia, mutta nyt näyttää vähän paremmalta, että ei paljon enää kuulu näistä. Tosiasia on se, että tilanne ei ole koskaan ollut pahempi kuin nykyään. Hyökkäjien ammattimaiset hyökkäykset on näkymättömiä. Ja mä haluaisin ottaa yhden esimerkin siitä, miten mutkikkaiksi nämä menee joka on samalla hyvä esimerkki siitä, miten vaikeita näitä on selittää. Tämmöiset ilmiöt kuin partnerka-hyökkäykset. 
partnerka, eli käytännössä venäläiset ja ukrainalaiset affiliate jälleenmyyntiverkot, rikolliset jälleenmyyntiverkot, kuten vaikkapa tämä Jibox. Ja näitä vastaavia löytyy kymmenittäin, jopa sadoittain. Idea on se, että kuka tahansa pystyy kirjantumaan tämmöiseen verkkoon ja ryhtyä jälleenmyymään tuotteita. Ja kun he jälleen myy tuotteita, niin niin kuin affiliate-verkoissa on, niin myyjä saitte aina osan provikasta. Tässä nimenomaisessa verkossa se tuote, mitä myydään, on ohjelmisto, Windows-ohjelma. Windows-ohjelma nimeltään Data Doctor 2010, joka on rikkoutuneiden tiedostojen korjausohjelmisto. Eli vaikkapa jos käyttäjällä menee jipekki kuva rikki, niin että se ei enää aukene, niin tämä ehkä osaa korjata sen. Tai Wordin dokumentti korruptoituu eikä toimi, niin tämä ehkä osaa korjata sen. Ja tämä on ihan oikea softa, se toimii. Ei ole nyt mikään varmastikaan alan paras tuote, mutta ei myöskään mikään huijaussofta. Se oikeasti osaa korjata tietyllä tavalla rikki menneitä faileja. Se, mikä tässä on kummaa, on se, että tämä yritys, joka on kiivistä Ukrainasta kotosin, se softa firma, joka tätä tekee, he eivät myy, eivätkä markkinoi omaa ohjelmistoa lainkaan. Kaikki myynti ja markkinointi tapahtuu jälleenmyyjäverkoston kautta, ja kaikki heidän jälleenmyyjänsä ovat verkkorikollisia. Eli siis tahoja, jotka ovat jo etukäteen omilla haittaohjelmillaan saastuttaneet ja ottaneet hallintaansa, Kymmeniä tuhansia, jopa satoja tuhansia tietokoneita ympäri maailmaa. Ja se, mitä he nyt pyrkii tällä tekemään, on, että he pyrkii konvertoimaan nämä saastuneet tietokoneet käteiseksi rahaksi. Ja se, miten he sen tekevät, on, että he pakottavat näiden saastuneiden koneiden omistajat ostamaan tämän ohjelmiston. No, miten pakotetaan joku ostamaan tiedostojen korjausohjelmista? No, se tehdään niin, että korruptoidaan tämän käyttäjän tiedostoja. Eli käyttäjän kannalta... Homma näyttää siltä, että käyttäjä on koneellaan, käyttää konetta ihan normaalisti. Yhtäkkiä kesken normaalin käytön tulee virheilmoitus. Virheilmoitus, jossa Windows ilmoittaa, että jotain on pahasti pielessä ja Windows buuttaa. Tämä näyttää aika aidolta, mutta tämä on täyttä feikkiä. Tämä ilmoitus ei tule Windowsilta, koneessa oikeasti ei ole mitään pielessä. Siitä huolimatta tämä botti, joka siellä käyttäjän koneella on, käynnistää koneen uudestaan ja se käynnistää sen Windowsin safe modein ja sen jälkeen näyttää, Uuden ilmoituksen, jossa toteaa, että on jokinnäköisiä levyvirheitä huomattu. Ja tässä vaiheessa varmaan käyttäjä on huolissaan niistä omista dokumenteista. Ja nyt kun käyttäjä menee kokeilemaan omia dokumenttejaan, niin yksikään niistä käyttäjän omista tiedostoista ei enää toimi. Yksikään dokkien jaukee, yksikään PPT jaukee, yksikään Excelin taulukkolaskentarkkien jaukee, sama juttu tekstitiedostoille, PDFille, JPEGille, mikään ei enää toimi. Kaikki on rikki. Itse asiassa ne tiedostot ei ole korruptoituneita, ne on salakirjoitettuja. Se haittaohjelma siellä koneella on läpikäynyt kaikki käyttäjän omat dokumentit ja salakirjoittanut ne. Ja tässä vaiheessahan käyttäjä, useimmat meistä varmastikin, rupeisi enemmän tai vähemmän panikoimaan. Kaikki tärkeät tiedot on mennyt. Ja voin luvata, että jokainen käyttäjä tässä vaiheessa klikkaa tuohon Repair File-nappiin. Ja niin kuin varmaan arvaatte, kun siihen nappiin klikkaa, niin se imuroi ja asentaa Data Doctor. Tuotteen. Ja kun sieltä klikkaa File Fixer, niin tämä ohjelma läpikäy levyn ja löytää kaikki ne käyttäjän omat tärkeät rikkimenneet tiedostot. Ja kun klikkaa tuosta Fixit-nappia, niin kyllä se oikeasti korjaa rikkimenneet tiedostot, mutta se korjaa vain yhden, koska käytössä on rekisteröimätön versio tästä korjausohjelmistosta. Ja jos haluaa korjata loput, niin sitten pitää ostaa rekisteri tai rekisteröidä tämä tuote, se maksaa 91,45, josta 50 prosenttia menee tälle ukrainalaiselle firmalle, joka tämän ohjelmiston alun perin on tehnyt, ja 50 prosenttia menee sille verkkorikolliselle, joka alun perin saastutti sen koneen, ja joka alun perin rikkoi ne tiedostot. Eli se, mitä tässä käytännössä tehdään, on se, että otetaan käyttäjän tiedot lunnaaksi, vaaditaan niissä lunnaita. Mutta tämä ei ole se, mikä, mikä on käyttäjän mielikuva. Käyttäjän mielikuva on se, että voi ei, kiintolevy hajosi ja menetin kaikki tietoni. Onneksi Microsoft suositteli tätä loistavaa korjausohjelmistoa, joka korjasi kaiken. Tätä ohjelmistoa kyllä suosittelen kaikille kavereille. Ja nämä operaatiot on huomattavan laajoja. Ehkä laajin tällä hetkellä tunnettu operaatio oli nimeltään Innovative Marketing Ukraine, IMU-niminen organisaatio, joka pyöritti noin 160 miljoonan liikevaihtoa näillä omilla operaatioillaan ja, noin, ja mittasuhteena f liikevaihtoon liikevaihto on 135 miljoonaa tällä hetkellä. Ja IMUn pääkoodarit oli kaikki Ukrainasta, mutta ne varsinaiset aivot siellä operaation takana ei ollut Ukrainasta. Siellä oli Shaile Jean ja Björn Sundin, intialainen, amerikkalainen ja ruotsalainen kaveri, jotka sitä pyöritti, jotka tällä hetkellä molemmat löytyy 
Interpolin Wanted-sivustolta. Kummankaan sijaintia ei tunnet. No tämä esimerkkinä siitä, mitä siellä verkossa oikein tapahtuu. Ja nämä on niitä isoja haasteita, mitä meillä on, koska jos me mietitään internetin tulevaisuutta ja mikä sitä uhkaa, niin kyllä, mä pelkään, että koko internetin olemassaolo ja koko sitä netin uskottavuutta ja ihmisten luottamusta nettiin järisyttää verkkorikollisuus. Ja jos tälle asialle ei tehdä jotakin, niin sillä on merkittäviä vaikutuksia. Ja aina kun puhutaan luottamuksesta nettiin, niin toisaalta voidaan ajatella tämä myöskin toisinpäin. Ehkä se on ihan hyvä että viedään ihmisiltä luottamus nettiin, koska tällä hetkellä ihmiset luottaa aivan liikaa. Tällä hetkellä hän jengi klikkailee joka linkkiin ja avaa joka eksen ja antaa luottokorttinumeronsa joka formille, joka sitä kysyy. Ehkä se on ihan hyvä, että se ihmisten luottamus rikotaan ja rakennetaan uudelleen. Mutta se kaikkein tärkein asia, mitä meidän pitää pystyä tekemään tuolla verkossa, on mieltää se, että kyllä, siellä on rikollisuutta ja sehän ei poikkea reaalimaailmasta. On meillä reaalimaailmassakin rikollisuutta. Ja se, että meillä on reaalimaailmassa rikollisuutta, ei tee meidän reaalimaailmastamme käyttökelvotonta. Se, että meillä on netissä rikollisuutta, ei tee netistä käyttökelvotonta. Kyllä siellä uskaltaa edelleen olla ja jopa käydä kauppaa, mutta sitä rikollisuutta vastaan pitää taistella. Pitää ymmärtää, että se on olemassa. Ja tämä on semmoinen yhteinen asia, jonka eteen me voidaan kaikki tehdä töitä. Kiitoksia.